ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இயக்குனர் நடிகர் சமூக போராளி என பல்வேறு தளங்களிலும் இயங்கக்கூடியவர் சமுத்திரக்கனி எளிய நிலையிலிருந்து பல்வேறு தடைகளையும் துன்பங்களையும் கடந்து தமிழ் சினிமாவில் தனக்கான இடத்தை பெற்றவர் தமிழர்களின் வாழ்வியல் அடையாளங்களை தேடி தேடி அறிந்து பார்க்கும் போர்க்குணம் மிக்கவர் சமுத்திரக்கனியின் ஆன்மீகம் இப்படியானது எனக்கு சொந்த ஊர் ராஜபாளையம் பக்கத்தில் சேட்டூர் இப்போது தான் பேர் வைக்கிறது நான் பெரிய அளவில் விழா நடத்தி பேர் வைக்கிறோம் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒன்றாம் வகுப்பு சேர போன போதாக எனக்கு எங்கள் ஐயா சமுத்திரக்கண்ணி அவருடைய ஃப்ரெண்டு பேரை வச்சார் அதுக்கு முன்னாடி என் பேர் தங்க பவுனு பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கும்போது பவுனுன்னு பேர் வச்சுட்டா பின்னால் பையனை கூப்பிடும்போது வருத்தப்படுவான்னு வேறு பேர் வைக்க சொல்லியிருக்கார் வாத்தியார் அப்படி வச்ச பேர் தான் சமுத்திரக்கண்ணி என்ன அர்த்தம்பான்னு கேட்டேன் சமுத்திரத்தில் விளையிற கனி முத்து அப்படின்னு சொன்னார் சின்ன வயசுலேருந்து நான் கும்பிட்டு வளர்ந்தது எங்கள் மூதாதையர் எங்கள் முப்பாட்டன் ஐயனாரை தான் அவர் தான் எங்கள் குடும்பத்துக்கு குலதெய்வம் அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் எனக்கு எல்லாமே ஐயனார் தான் காட்டில் காணாமல் போன மாடு கிடைக்கணுன்னாலும் கடைச்சாங்காட்டில் சாகுபடி நல்லா வரணுன்னாலும் அம்மா முதல்ல வேண்டது ஐயனார் தான் அவர் மனசுக்குள்ளேயே எப்போவும் இருக்கிற ஒரு ஆள் மாதிரி நல்லதே கெட்டது எது நடந்தாலும் முதல்ல அவர் ஞாபகம்தான் வரும் வாழ்ற வாழ்க்கைக்கு நன்றி சொல்றதுக்கும் ஒரு விஷயத்தை செய்யலாமா வேணான்னு முடிவெடுக்கிறதுக்கு ஐயனார் தான் பக்கத்துணை ஐயனாருக்கு அடுத்து சொல்லணும்னா சிவன் தான் சிவனை பற்றிய செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஒரு ஆர்வம் பன்னெண்டு பதிமூணு வயசுலேயே வந்துருச்சு சிவன் கோயிலுக்கு அடிக்கடி போவேன் சிவன் தொடர்பான புத்தகங்களை வாங்கி படிக்க ஆரம்பித்தேன் படிக்க படிக்க பக்தியை தாண்டி ஆன்மீகத்தை அறிவியலாக தான் பார்க்க முடிஞ்சுது பொதுவாக சிவன் மீதான ஆர்வம் தலைமுறை தலைமுறையாக ஒருத்தருக்கு கடத்தப்படக்கூடிய உன்னா தான் நினைக்கிறேன் அமீஸ் எழுதிய மெழுகாவின் அமரர்கள்ன்ற நாவலை படித்து அதில் அவர் சிவனை பூமியில் வாழ்ந்து மகத்தான சாதனை படைத்து மறைந்த மனிதராக சித்தரித்து சிறப்பாக எழுதியிருப்பார் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தஞ்சை பெரிய கோயில் இதெல்லாம் மிகப்பெரிய அறிவியல் ஆச்சரியங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சிவன் கோயில்கள் பலவற்றுக்கு பயணம் போயிருக்கேன் எங்க சதுரகிரி மலையில ஏராளமான விஷயங்கள் புடஞ்சு புதஞ்சு கிடைக்குது இருதயாலீஸ்வரர் கோயில் மனசுல ஒருவர் கட்டிய கோயில் வடிவத்தை கொண்டு அப்படியே நிஜத்துல கட்டப்பட்ட கோயில் அங்கு போனாலே பலருக்கு இதய நோய் குணமாகிறதுல ஒரு நம்பிக்கை உண்டு அந்த அளவு அங்கு ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குது ஒவ்வொரு சிவாலயத்துக்கு பின்னாலும் அறிவியலுடன் கூடிய ஒரு கதை இருக்கும் பட வேலைகள் முடிஞ்சு ஓய்வாக இருந்தோம்னா கோயில்களை பார்க்க கிளம்பிடுவோம் சிவனுடைய சொரூபம் தான் சிவ தத்துவம் இதெல்லாமே எனக்குள்ள ஓர் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இவை முழுக்க முழுக்க அறிவியலுடனும் பஞ்சபூதங்களுடனும் தொடர்புடையதாக இருக்கு தொடக்கத்தில் பக்தியில் தான் கோயிலுக்கு போனேன் இப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற அறிவியல் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு நான் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் தான் படித்தேன் ஆனால் வரலாறு படத்தின் மீது எப்போவும் ஆர்வம் உண்டு குறிப்பாக நம் மூதாதையர்களின் வரலாறுகளை படிக்கும் போது நம்முடைய கலைகள் கோயில்கள் சிற்பங்கள் இவற்றை பார்க்கிற கண்ணோட்டமே மாறி போயிடுச்சு நம்ம மூதாதையர்களின் வாழ்க்கை முறை அறிவியல் கண்ணோட்டத்துடன் கூடியதாகவே இருந்திருக்கு ஆனா அவங்க அறிவியலை பின்னுக்கு வச்சு வாழ்வியலை முன்னுக்கு வச்சாங்க என்னை பொறுத்தவரை கோயிலுக்கு போய் சாமி கிட்ட எனக்கு இதை கொடு அதை கொடுன்னு கேட்கிற பக்தி பக்தி யோகம் எல்லாம் கிடையாது நம்மால யாருக்கு எந்த கெடுதலும் வந்துடக்கூடாது நம்மால எந்த அளவு முடியுமோ அந்த அளவு உதவி பண்ணணுங்கிறதுதான் ஆன்மீகம் என்கிறார் இயக்குனர் சமுத்திரக்கனி மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்